నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్టీసీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం జిల్లాల్లో ప్రశాంతంగా ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు మందకోడిగా ప్రారంభమై క్రమేపి పుంజుకున్న పోలింగ్ శాతం ప్రజారోగ్య బాధ్యతను ప్రభుత్వమే చేపట్టాలి సంతకాల సేకరణ చేపట్టిన మెడికల్ అండ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యూనియన్ నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి కాకినాడ క్యాండిల్ ర్యాలీలో కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి రహస్య ఓటు బట్టబైలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న బ్యాలెట్ పత్రాలు జిల్లాలో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది చిన్న చిన్న సంఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది దీంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అరవై ఒక్క మండలాల్లో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది జిల్లాలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల నూట ఎనభై నాలుగు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు ఉదయం ఏడు గంటలకు పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా మధ్యాహ్నం వరకు మందకోడిగా సాగింది ఆ తర్వాత పోలింగ్ శాతం క్రమేపీ పెరుగుతూ వచ్చింది ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు నాలుగు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది పదకొండు గంటలకు ఇరవై ఐదు శాతం ఒంటి గంటకు నలభై ఒక శాతం మూడు గంటలకు యాభై పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం రౌతులపూడి జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో జిల్లా ఎస్పీ నయీం హస్మి కాచులూరు మండలంలోని ఎన్నికలను పర్యవేక్షించారు మండపేట రాయవరం కోనసీమలోని కొన్ని మండలాల్లో ఓటు వేసిన బ్యాలెట్ పత్రాలను కొంతమంది సెల్ఫోన్తో ఫోటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టారు ఎన్నికల నియమావళిని అతిక్రమించి ఇటువంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఇక్కడ కాదు వచ్చాము వారిని మంచి అంతర్ చోటికి ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతున్నాయి ఒక రెండు చిన్న చిన్న విషయం తప్ప అందరూ ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సాయంత్రం వరకు ఈరోజు పోలింగ్ ఉంది పోలింగ్ అయిన తర్వాత కౌంటింగ్ సెంటర్స్కి బ్యాలెట్ బాక్సెస్ పెట్టాము ఇప్పుడు హైకోర్టు ఆదేశం ప్రకారం ఇది కౌంటింగ్ డేట్స్ మళ్ళీ వస్తుంది దాని ముందు ఎప్పటి కాలంలో వీఆర్ పుట్టింగ్ స్ట్రాంగ్ ఏఆర్ గార్డ్స్ అందరి చోటుకి సో ఫార్ నో ప్రాబ్లమ్ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈరోజు జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా పాదులూరు మండలం రావడం జరిగింది ఇప్పుడే మా జిల్లా ఎస్పీ గారు పద్మనాం నయం అస్తి ఐపీఎస్ వారు ఇప్పుడే విచ్చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా హైపర్ సెన్సిటివ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్కి సందర్శించడం జరుగుతుంది ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ కూడా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా నిర్భయంగా ఓటు హక్కు వేసుకోమని విజ్ఞప్తి చేసాం అందరూ కూడా నిర్భయంగా చక్కగా ఓటు హక్కు వేసుకుంటున్నారు ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిపించవలసిందిగా ప్రజలకు కూడా కోరుకుంటున్నాం అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నందుకు ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన లేవు అందరూ ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ప్రభుత్వమే ప్రజారోగ్య బాధ్యత వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ అండ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు కాకినాడ వివేకానంద పార్క్ మెయిన్ గేట్ వద్ద ఏపీఎంఎస్ఆర్యూ రాష్ట్ర కోశాధికారి దుంపల ప్రసాద్ సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి సి వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు కరోనా నేపథ్యంలో భారతదేశంలో కొంతమేరకు వైద్యం అందిందంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులే కారణమన్నారు
అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు జీడిపిలో నాలుగు శాతం నిధులు కేటాయించాలన్నారు అలాగే మందులు వైద్య పరికరాలపై పూర్తిగా జీఎస్టీ తొలగించాలని పేర్కొన్నారు దానివల్ల సామాన్యులకు చాలా ఉపశమనం కలుగుతుందన్నారు ప్రభుత్వ రంగంలోనే మరిన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఖాళీగా ఉన్న డాక్టర్లు ఇతర పారామెడికల్ సిబ్బంది పోస్టులు భర్తీ చేసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ సంతకాలను రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రులకు పంపిస్తామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎంఎస్ఆర్యూ కాకినాడ బ్రాంచ్ అధ్యక్షుడు డి వెంకన్న నాయకులు వర్మ స్వామి అప్పారావు కృష్ణ చరణ్ అనంత్ వీరేష్ అశోకులతో పాటు సిఐటియు నగర అధ్యక్షుడు పలివిల వీరబాబు జి కామశాస్త్రి పాలిక రాజేంద్ర ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు వెంకట్రావు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ యూనియన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని ఈ రోజు ఏడో తారీఖు ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా మా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ గా మేము జనాలకి కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ కి అవగాహన కలిగించడానికి ఈ కరపత్రాలను ముద్రించి అందరికీ కూడా కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి దాని గురించి ఒక అండర్ అవగాహన చేస్తున్నాము అలాగే ఈ గవర్నమెంట్ ఈ జీడిపిలో నాలుగు శాతం అదంటే మందులు అది ఆరోగ్యానికి కేటాయించాలని చెప్పి నుంచో వాళ్ళు చెప్తున్నారు లేదంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు అంటే కేటాయిస్తామని చెప్తున్నారు దాన్ని అట్లీస్ట్ ఈ బడ్జెట్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఇస్తామని చెప్పారో దాన్ని ఇమీడియట్గా దాన్ని కేటాయించాలనేసి ఆ కేటాయించిన మొత్తం పర్సంటేజ్ని అంతా కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే దాన్ని ఉపయోగించి సామాన్య జనాలకు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేలాగా దాన్ని ఇచ్చేయాలనేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం కరోనా వైరస్ లాస్ పోయిన సంవత్సరం కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో చేసిన ట్రీట్మెంటు మామూలుగా వేరే చోట ఎక్కడ కూడా జనాలకు దొరకలేదు అది అటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే ఇంకా బలోపేతం చేయాలనేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీ పేరు చెప్పండి పేరు చెప్పండి నా పేరు వెంకట్రావు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ అండ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యూనియన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని దీన్ని డిమాండ్తోనే ఈ సంతకాల సేకరణ కూడా చేస్తున్నాము ఈ సంతకాలన్నీ కూడా మేము దింటే ప్రెసిడెంట్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తాం అంటున్నారు కరోనా నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉందని దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కు ధరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు కాకినాడ కలెక్టరేట్ ఆవరణలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం కరోనా వైరస్ నియంత్రణపై పదిహేను రోజుల పాటు నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన క్యాండిల్ ర్యాలీని కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నియంత్రణ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన చైతన్యం కలిగించేందుకు గాను గత మార్చ్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఏప్రిల్ ఏడో తేదీ వరకు జిల్లా స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు ప్రధానంగా ఆటో లారీ ఇతర వాహనాల డ్రైవర్లకు కరోనా వైరస్ ప్రభావాన్ని వివరించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా రెండో దశ విజృంభిస్తున్న వేళ ప్రజలు అప్రమత్తతో వ్యవహరించాలన్నారు ప్రజలు వ్యాక్సిన్ల పట్ల అపోహలను విడిచిపెట్టి కోవిడ్ ఉద్ధృతిని తగ్గించే విధంగా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ కేవీవి గౌరీశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆరోగ్యవంతమైన ప్రపంచాన్ని తీర్చిదిద్దుతామనే నినాదాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు కోవిడ్ వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరు విధిగా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా టీబీ కంట్రోల్ అధికారి డాక్టర్ ప్రసన్న కుమార్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మనము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు పదిహేను రోజుల యొక్క ఐసి క్యాంపెయిన్ సందర్భంలోని లాస్ట్ మంత్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఈ రోజు వరకు మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఐసి క్యాంపెయిన్ దీన్ని ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు మేము ఈ రోజు ఈ ఐసి ప్రోగ్రాంలోని అనేక రకాలైనటువంటి గ్రూప్స్ ఉదాహరణకి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ మర్చెంట్స్ గ్రూప్స్ కానీ లేదా అలాగే ఈ షాప్ కీపర్స్ గ్రూప్లు కానీ లేదనుకుంటే ఆటో వాళ్ళ ఆటో వాళ్ళని కానీ లారీ ఓనర్స్ కానీ ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి గ్రూప్స్లోని వాళ్ళందరికీ చైతన్యం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్యాంపెయిన్లో కూడా మనం ఇరవై నాలుగు నుంచి జిల్లా స్థాయిలోని అదేవిధంగా మండల స్థాయిలోని గ్రామ స్థాయిలో కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ అందరినీ కూడాను మన యొక్క కరోనా దీని మీద వాళ్ళందరినీ చైతన్యం చేయడం జరిగింది 
आखिर दिन मैं कैंडल र्यी मन चुस्को जरूर अच्छे मुख्य प्रजल मन चेज मन चूस देशव्याप्त अनेक राष्ट्र महाराष्ट्र तीस डेली छत्तीसगढ़ मन पक्ने हईदराबाद तेलंगा तमिलना अभी राष्ट्र को पाजिटी रेट रोज रोज की पे अदे विधम सदर्भ में मन राष्ट्र में अंत का मन जिला मारचि में उठी सिंगि डिजिट रेट मन की एप्रिचे सर की डबल डिजिट की वो सो प्रजल मन चेटे और मन को प्रोटोकाल को प्रोटोकाल मन त्री प्रोटोकाल मेन का चुप्ना इप अभी का मन फाइव मेन प्रोटोकाल कम मुख्य फैवे अंदर की तेस प्रोटोका मोटमोद मन की मे कवचों मे कवचमें रोज मन चूस्टी एन रकल मन राष्ट्र प्रभुत्म सूचन मेरे को इन रका मेम प्रजो चैतन्यपड़ी वालों अश्रद्ध वाली मस्क सर प्रापर का धरक वाल तालूका इष्टराज्य वालू पब्लिक मार्केट की वेलाना सिमा हाल की वेलाना लेकिन और षापिंग मेलना एक्की फंशन के अना सर वितौट मास्को वाले वाल के या स्ट्रेंत मन की पे पाजिट अदे विधि चत मन नित्यम को मैं एम चुप्तनामें तरचू वाल ताके स्थला वाल चत शुभ्रपरच मन चुन जी अनपर्ति जी बालिक पाठशाल अनपर्ति एम एल सत्य सूर्यनारायण रेडी सती समेत वी तम ओट हक विनियो पंचायती मुनपालिटी एन कईका प्रजु पट कटारो अदे विधा परषत् एन कईका विजय साधि धीमा व्यक्त ओके राष्ट्र व्याप्त जो परषत् सदर्भंग अनपर्त ओटेद जरूरी मुख्य जगन्मोहन रेडी गारे संक्षेम कार्यक्रम अदे विधि आये परपालना विधा की आकर्षित प्रजलू मन जो पंचायती मुनपालिटी कॉर्पोरेश अभी वैएस अक्रमाल की आगड़ की अल अध सहकारी अनपर्तिजी एम एल नल्लि रामकृष्ण रेडि अनपर्ति मंडल रामवर में एर्पट्टेश पार्टी जीटी एंपीटी एन कहिष्क चंद्रबाबुना इच्छा पी मेरे को अनपर्ति निजर्ग में जीटी एंपीटी एन कहिष्क दाने भागे ओट हक विनियोगुदान प्रजास्वाम्य ओट हक विनियोगुम अत्य बाधाक पे
ఇది చాలా అత్యంత బాధాకరం ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం అప్పటికీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలకి ఎన్నికలు జరుగుతున్న విధానానికి నిరసనగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మద్దతుగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈరోజు అయినప్పటికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికలను బహిష్కరించినా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు పోలీస్ అధికారులు పోలింగ్ అధికారులు సహకారంతో దొంగ ఓట్లు నిర్భీతిగా మరి వినియోగించుకుంటూ ఒక పక్క డబ్బు విచ్చలవిడిగా పంచుతూ పోలింగ్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ సాక్షాత్తు అనపర్తి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి పోటీ చేసిన పోటీ చేసిన అభ్యర్థి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థి ఓటు వేయడానికి వెళ్తే స్లిప్ తెచ్చుకోమని పోలింగ్లో ఉన్న అధికారులు కోరడం అసలు ఎందుకు వీళ్ళు స్లిప్ తెచ్చుకోమని కోరుతా ఉన్నారని ఆవిడ పరిశీలిస్తే పక్కింట్లో వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో ఓటింగ్ స్లిప్ అదేవిధంగా ఐదు వందల రూపాయలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం మరి వైఎస్ఆర్సీపీ అక్రమాలకి ఆగడాలకి ఇవాళ అధికారులు సహకరించడం ఎన్నికల కమిషన్ సహకరించడం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు ఎన్నికల బహిష్కరణ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంతో భయపడి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంది అంటే ప్రజల్లో తన వాళ్ళ పట్ల ఎంత తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందో వారికి అర్థమవుతూ ఉంది దాన్ని ఏదో ఒక విధంగా కక్కుపుచ్చుకోవాలని వాళ్ళ దొంగ ఓట్లు ముద్రించుకుంటూ రిగ్గి చేసుకుంటూ ఏకపక్షంగా ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నింటినీ ఆలోచన చేసే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరించడం జరిగింది దానికి మేము సంపూర్ణమైన మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం మండల జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ చిన్న చిన్న సంఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా జరిగింది ఓటింగ్ మందకొడిగా జరిగింది ఉదయం ఓటింగ్ లో ప్రజలు అంతగా పాల్గొనకపోవడంతో పర్సంటేజ్ తక్కువగా నమోదైంది కాజులూరులో జనసేన వైసీపీ కార్యకర్తలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తుండగా ఈ మధ్య వివాదం రాజుకుంది పోలీసులొచ్చి అదరగొట్టడంతో ఇరు వర్గాలు వెళ్లిపోయారు రామచంద్రపురం మండలం వెళ్ల గ్రామంలో గల పోలింగ్ కేంద్రాన్ని జిల్లా ట్రైనీ ఎస్పీ ఎన్నికల పరిశీలకురాలు సరైన బేగం పరిశీలించారు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉన్న సిబ్బందికి ఆమె పలు సూచనలు చేశారు
मुंत्री का देखो रायवर मंडल में गल अंग के ट्रैनी एस एन कशील सर बेग परशी मंडल में जीटी एंपीटी एन कल सदर्भंग मंडल में एन कशा जी ओटर् तम ओट हक विनियोगुम करोना निबंधन पाटिस्ट तम ओट हक विनियोगुटर को अधिकार पेम दूरा पाटिस्टू शाटर वाड़ा सूचार पोलिंग बूत वाद अवांनीय संघटन जरक भारी पोल बंदोबस्त एर्पट्टी मध्यान रे ग सुमार नलब शात नमोदी मंडल परषत् अभिवृद्धि अधिकारी कड़ियम पंचायती कार्यलय वोट हक विनियोगुम अलाद्रा समीप वैसी कार्यकर्ता ओटर प्रभावित 
ఒకరికి ఒకరు ఘర్షణ పడ్డారు ఈ వివాదం కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారి తీయడంతో సీఐ శ్రీధర్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసు సిబ్బంది స్వల్పంగా లాఠీ చార్జీ చేశారు ఇరు వర్గాలను పోలింగ్ కేంద్రాల నుండి దూరంగా వెళ్లిపోమని హెచ్చరించారు నియోజకవర్గంలోని మూడు మండలాల్లో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా మందకోడిగా సాగింది ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ మధ్యాహ్నం వరకు కూడా నత్తనడకన సాగింది మూడు నాలుగు గ్రామాలు మినహా మిగిలిన చోట్ల ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఓటర్లు తక్కువ సంఖ్యలో రావడం చాలా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కనిపించింది మధ్యాహ్నానికి ముప్పై తొమ్మిది శాతం మాత్రమే నమోదైన పోలింగ్ ఆ తర్వాత కాస్త పుంజుకుంది వీరవాడలో రెండు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు ఈ ఎన్నికలను ప్రకటించినప్పటికీ కొన్ని గ్రామాల్లో టీడీపీకి చెందిన అభ్యర్థులు జనసేన అభ్యర్థులు అధికార పార్టీకి గట్టి పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితులు కనిపించాయి కాగా పిఠాపురం మండలం జడ్పీటీసీ వైసీపీ అభ్యర్థి బుర్ర అనుబాబు తన స్వగ్రామమైన మల్లాంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు మండలంలోని అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలను ఆయన సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తపరిచారు మొత్తంగా అధికారులు తీసుకున్న పటిష్ట భద్రత చర్యలతో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఇబ్బందికర సంఘటనలు జరగకుండా పిఠాపురంలో పరిషత్ ఎన్నికలు సజావుగా ప్రశాంతంగా జరిగాయి చాలా ఉత్సాహంగా ప్రజలందరూ ఏడు గంటల నుంచి అద్భుతంగా మేము వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు ప్రజలు ఓటింగ్లో అలాగే ఐదు గంటల లోపు సుమారు ఒక ఎనభై శాతం ఓట్ల వరకు పోలవుతాయని అంచనా వేసుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా విజయ అవకాశాలు వైసీపీకి ప్రజలు మళ్ళీ పట్టం కడతారని మా యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం ఖచ్చితంగా ప్రజలు మా వెంటే ఉన్నారు జగన్ గారి నాయకత్వం మీద వారికి ఉన్న గౌరవం ప్రతి ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈరోజు జగన్ గారి యొక్క పథకాలలో భాగంగా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆరోగ్యం దగ్గర నుంచి ఇంటి స్థలం వరకు అన్ని రకాల పథకాలు జగన్ గారు వారికి అందజేస్తున్నారు దానివల్ల ప్రజలు 
పెదపూడి మండలంలో ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఉదయం కొంత మందకోడిగా పోలింగ్ ప్రారంభమైంది పెదపూడి మండలంలో ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఇరవై గాను నాలుగు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన పదహారు స్థానాలు పోటీ జరుగుతుంది పెదపూడి ఆర్ఓపి బాలాజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ మండల అరవై ఐదు పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశామని ప్రజలంతా స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నట్లు చెప్పారు మన పెదపూడి మండలంకు సంబంధించి మొత్తం అరవై ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్లో ఎన్నికలు నిర్వహణ జరుగుతుంది ఇరవై ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను నాలుగు యాగ్రీవం కాగా మిగతా పదహారు స్థానాలకి ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము ఇప్పుడు మన ఏఆర్ఓ గారు నేను నేను మొత్తం ఆయన రూట్ అంతా కూడా తిరగటం జరిగింది అన్ని దగ్గర కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ప్రజలందరూ కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు అందరూ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎటువంటి అసహనానికి గురి కాకుండా ఎన్నికల ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి ప్రజలందరూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు మా స్టాఫ్ కూడా ఉత్సాహవంతంగా ఎన్నికల నిర్వహణలో పాల్గొంటున్నారు మొత్తం మనకు వచ్చేసరికి ఇప్పటి వరకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చే రిపోర్ట్ ప్రకారం దాదాపు ముప్పై శాతం ఓటింగ్ జరిగింది ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్య విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అందరూ కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఈ మీడియా పరంగా నేను కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ రాజమహేంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్గం కడియం మండలంలో జరుగుతున్న ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ పోలింగ్ సరళిని ఎంపీ భరత్ రామ్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలింగ్ శాతం చాలా మందకోడిగా సాగుతుందని ఫలితాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎలాగైతే ప్రభంజనం సృష్టించాయో అలాగే ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్ పార్టీ ఘన విజయం సాధిస్తుందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సిపి రాష్ట్ర కార్యదర్శి రావిపాటి రామచంద్రరావు రూరల్ కోఆర్డినేటర్ చందన నాగేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
मंडल के सकीनेपल पाले में वेसा श्री मुत्यल अम्मवारी उगा महोत्सव के एर्पा मुम्मर जो पदकोड़ो तेदी आदिवार एमदो तेदी आदिवार वरक मूड रोज जगे उत्सवा आलयानी सर्वंग सुंदर तीर्चिद्दों भारी स्थाई विद्युत दीपाल तो अलंक उत्सवा एड रोज अम्मवारी मूल विराट को रोजुक पाटीर गजमाल तो अलंक पद्धो तेदी आदिवार रात्रि अम्मवारी जागार देवस्था निर्वहित ओट वे रहस्य उमावली अभी एवीमा को गर्व तो मंद ओट वेसा ब्यल पत्र से फोन तो फोटो साजिक मध्यम वैरल फैशन ऐ मारी इट संघटन एमपीटीसी जीटीसी एन कबंधी रायवर मंडल काट्रेनिकोन मंडल पलंकूर अलगे जिला मरको चोट जी मंदिर ओट वेसी ब्यल पत्र से फोन फोटो वेसबुक् पंप वीट दर्याप्त चेसी बाध्य वार चर्वाल प्रजा को पलंकूर अगर पोली अधिकारी कोट्रेनिकोन पोल फिर चेगा के नमो
కాకినాడ రూరల్ మండలంలో ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఉదయం కొంత పోలింగ్ మందకోడిగా ప్రారంభమైనా మధ్యాహ్నానికి పుంజుకుంది ప్రతి ఒక్కరు వెళ్లి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు పరిషత్ ఎన్నికల్లో కాకినాడ రూరల్ మండలం సూర్యరావుపేట గ్రామంలోని పోలింగ్ బూత్ వద్ద గురువారం ఉదయం వైసీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి నురుకూర్తి రామకృష్ణ కిట్టు తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు అనంతరం కిట్టు మీడియాకు తన చిటికెను వేలు చూపిస్తూ విజయ దరహాసం వ్యక్తం చేశారు తన వెంట రాష్ట్ర వైసీపీ మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి లయన్ జమ్మల మడక నాగమణి సర్పంచ్ సూరాడ చిన్నిరాజు గంజ సత్యబాబు జంగ గాగరిన్ పాటి నాగు మోక కృష్ణంరాజు గుబ్బల విజయ్ మేడిశెట్టి అరుణ్ అర్చిల్లి సింహాద్రి నల్లి వెంకటరమణ తదితరులు ఉన్నారు సర్పవరం గ్రామంలో కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ కురసాల సత్యనారాయణ పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించారు ఆయన వెంట సర్పంచ్ పెజవాడ వీర వెంకట సత్యనారాయణ కార్యకర్తలు నాయకులు ఉన్నారు అలాగే టీడీపీ అభ్యర్థి కాకరపల్లి చలపతి సత్యవతి దంపతులు తిమ్మాపురం గ్రామం జెడ్పిహెచ్ స్కూల్లో తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు బీజేపీ రూరల్ మండల జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు ఘంటసాల గోవిందరాజులు కాళ్ల ధనరాజు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు జస్ట్ చేతుల పైకి కాకినాడ నగరంలో తడి చెత్త పొడి చెత్తపై ప్రజల్లో చైతన్యం కనబడుతుందని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పేర్కొన్నారు ఇంకా కొంతమందిలో చైతన్యం రావాల్సి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ నలభై నాలుగో డివిజన్ లో పదమూడవ శానిటేషన్ సర్కిల్ లో పారిశుద్ధ నిర్వహణ పనులను పరిశీలించారు డివిజన్ లో అక్కడ నిరుపయోగంగా ఉన్న వీధి కులాయిలను తొలగించాలంటూ అధికారులను ఆదేశించారు ఇంటి నుండి పారిశుద్ధ కార్మికులు పొడి చెత్త తడి చెత్త వేరువేరుగా సేకరించడం గమనించిన కమిషనర్ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు అక్కడక్కడ మాత్రమే ప్రజలు తడి పొడి చెత్తను కల్పించడంతో వారికి కమిషనర్ అవగాహన కల్పించారు అలాగే డివిజన్ లో డ్రైవర్లను కూడా కమిషనర్ పరిశీలించారు గృహ నిర్మాణ మెటీరియల్ డ్రైనేజీపై ఉండటం గమనించిన కమిషనర్ ఆ ఇంటి యజమానికి మూడు రూపాయలు జరిమానా విధించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు ఇంకా తడి పొడి చెత్తలపై చైతన్యం రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు నలభై నాలుగో డివిజన్ లో చాలా బాగా చెత్తను వేరు చేయడం జరుగుతుందన్నారు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వారు ప్రతి ఒక్కరూ టీకాను వేయించుకోవాలని అన్నారు కమిషనర్ వెంట డివిజనల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఎస్ బాబు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు నమస్కారం మనం కాకినాడ కార్పొరేషన్లో సాబిడే శానిటేషన్ చూడడానికి నలభై ఐదు వార్డ్కి మనం మనం వచ్చాము ఇక్కడ పబ్లిక్ చాలామంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం తడి చెత్త పొడి చెత్త ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఇంటి నుంచి మనకి రావడం జరుగుతుంది కొంతమంది జస్ట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే తడి చెత్త పొడి చెత్త ఇవ్వట్లేదు దయచేసి వాళ్ళు కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త ఇవ్వాలి అని నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దీంతోపాటు కోవిడ్ కూడా మనకి చాలా కేసెస్ వస్తున్నాయి అందరూ దయచేసి మాస్క్ వేసుకోవాలి అలాగే 
హ్యాండ్ శానిటైజర్ హ్యాండ్ వాష్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్ని ఇది అంశాలు మీరు పాటించాలి నలభై ఐదు ఏళ్ళ పైన అందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి అది నేను అందరికీ కోరుతున్నాను మీరు వ్యాక్సిన్ అంటే అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ దగ్గర మీరు వేయచ్చు లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న సెక్రటరీయేట్ ఇది కూడా మీరు చేయొచ్చు సెక్రటరీయేట్లో మనం ఒక వారంకి నాలుగు రోజులకి మాత్రమే మనం చేస్తున్నాము సోమవారం బుధవారం గురువారం అండ్ శు శనివారం మీ దగ్గర ఉన్న వాలంటీర్ మీ ఉన్న వాలంటీర్కి మీరు అడగండి ఎక్కడెక్కడ వ్యాక్సిన్ మనం వేస్తున్నాము వాళ్ళు మీకు చెప్తారు అక్కడ వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ దయచేసి మీరు తీసుకోండి దీంట్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఒక ఒకసారి కాదు రెండోసారి మీరు తీసుకోవాలి కోవిషీల్డ్ ఉంటే ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ తర్వాత రెండో షాట్ తీసుకోవాలి అలాగే కోవాక్సిన్ ఉంటే ఒక నాలుగు వారం తర్వాత మరి ఒకసారి తీసుకోవాలి దయచేసి ఇది ఆలో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మాస్క్ అవసరం లేదు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవసరం లేదు అలా ఏం లేదు రెండో షాట్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఇమ్యూనిటీ రావడం జరుగుతుంది దయచేసి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మాస్క్ అందరూ వేసుకోవాలి అది అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు అనపర్తి మండలంలో ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఉదయం నుండి అన్ని గ్రామాల్లోనూ ప్రజలు బారులు తీరి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా డీఎస్పీ మురళీకృష్ణ గట్టి బందోబస్తు నిర్వహించారు అనపర్తి పాతబూర్లోని బాపనమ్మ గుడి వద్ద డీఎస్పీ మురళీకృష్ణారెడ్డి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు అనపర్తి బిక్కబులు రాయవరం మండలాల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు సరిపోద్దండి నా పేరు మురళీ కృష్ణారెడ్డి ఇక్కడ అనపత్తి సర్కిల్ ఇన్ఛార్జిగా ఎలక్షన్ డ్యూటీ నిమిత్తం ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మూడు మండలాల్లో కూడా అంటే రాయవరం బిక్కువలు అనపత్తి ఈ మూడు మండలాల్లో కూడా పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా పోలింగ్ బూత్స్ నేను చూసి రావడం జరిగింది అన్ని చోట్ల కూడా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు అని చేత ఒకవేళ ఏమున్నా కూడా మేము పటిష్టంగా చూసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ సమస్యాత్మక గ్రామాలు ఉన్నాయి కదండి సమస్యాత్మక గ్రామాల్లో ఏమన్నా పెంచారండి పోలీస్ సిబ్బందిని సమస్యాత్మక గ్రామాల్లో కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఒక కానిస్టేబుల్ ఇచ్చేది ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ఆఫీసర్స్ మాత్రం బ్రిస్క్ మూమెంట్ తిరుగుతున్నారు ఒక్కో మండలానికి ఒక సీఐని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూడటం కోసం 
మొత్తం సర్కిల్ మొత్తం మీద ఏంటంటే డిఎస్పీ ర్యాంకులో నేను చూసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆఫీసర్స్ బ్రిస్క్ మూవ్మెంట్ చేస్తారు ఎక్కడికెక్కడ వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు జిల్లా పరిషత్ మండల పరిషత్ ఎన్నికలకు సంబంధించి గురువారం కొత్తపేట నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది అయితే ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు పోలింగ్ మందకోడిగా సాగింది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయానికి చాలా పోలింగ్ కేంద్రాలు ఓటర్లు లేక ఖాళీగా దర్శనమిచ్చాయి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా టీడీపీ ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరించడంతో ఓటర్లలో ఆసక్తి సన్నగిల్లిందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది అలాగే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతుండడం ఎండల తీవ్రత కూడా ఓటింగ్పై ప్రభావం చూపుతుంది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయానికి నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాల్లో కేవలం నలభై ఒక్క శాతం మాత్రమే పోలింగ్ నమోదైంది పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్తో పోలిస్తే ఇది తక్కువే అనే చెప్పాలి కొత్తపేట మండలంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు పోలింగ్ యాభై రెండు పాయింట్ మూడు ఐదు నమోదైంది ఎస్టీసీని స్ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి జిల్లాల్లో ప్రశాంతంగా ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు మందకోడిగా ప్రారంభమై క్రమేపి పుంజుకున్న పోలింగ్ శాతం ప్రజారోగ్య బాధ్యతను ప్రభుత్వమే చేపట్టాలి సంతకాల సేకరణ చేపట్టిన మెడికల్ అండ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యూనియన్ కరోనా నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి కాకినాడ క్యాండిల్ ర్యాలీలో కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి రహస్య ఓటు బట్టబైలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న బ్యాలెట్ పత్రాలు ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఎస్టీసీ న్యూస్